हेलो गाइज वेलकम टू एपेक्स स्टडी स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर की इकाइयाँ ये रहा आपका पाठ्यक्रम दोस्तों कंप्यूटर की इकाइयों इकाइयाँ जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने कल के वीडियो में बता दिया था और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की इकाइयाँ जो कि आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड तीन के पाठ्यक्रम के अनुसार है और काफ़ी महत्वपूर्ण है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखिए कंप्यूटर की इकाइयाँ या यूनिट्स बोलते हैं इकाइयों को ठीक है कंप्यूटर यूनिट्स जो होती हैं ये मुख्यतः तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं एक होता है आपका इनपुट डिवाइस ठीक है दूसरा आपका सीपीयू और तीसरा जो होता है आउटपुट डिवाइस है ना यानी कि इनपुट यूनिट दूसरा आपका सी और तीसरा होता है आपका आउटपुट यूनिट ठीक है अब ये आप देख सकते हैं ये आपका इनपुट यूनिट है दूसरा आपका सीपी यूनिट है तीसरा जो है आपका आउटपुट यूनिट है इनपुट यूनिट्स के बारे में कल के वीडियो में मैंने डिटेल में चर्चा किया था मैंने बताया था कि किस तरह से इनपुट यूनिट में जो है आपका कीबोर्ड आता है माउस आता है जॉयस्टिक आता है स्कैनर आता है माइक्रोफोन आता है वेब आता है बार रीडर आता है ओ सी ऐसे करके मैंने बहुत सारी बातें बताई थी आपको ओ के बारे में बताया था लाइट पेन के बारे में टच स्क्रीन के बारे में सबके सब क्या है इनपुट इनपुट यूनिट्स हैं दोस्तों जिसके द्वारा हम किसी डेटा को जो है सी में भेजते हैं कहाँ भेजते हैं कंप्यूटर के सी में मतलब सी मतलब क्या हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सेकेंड पार्ट हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा जो यूनिट होता है वो आपका आउटपुट यूनिट होता है आउटपुट यूनिट के बारे में भी मैंने कल डिटेल में बता दिया था कि मॉनिटर होता है आपका आउटपुट आउटपुट में आपका मॉनिटर हो जाता है ठीक है और मैंने प्रिंटर बताया था इसके अलावा मैंने आपको स्पीकर बताया था प्लाटर बताया था ये सब जो होते हैं आउटपुट यूनिट आते हैं जिसपे हमको परिणाम देखने के लिए मिलता है तो मुख्य रूप से आज जो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के यूनिट में उसके बा, वो बात करेंगे सी के बारे में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो देखिए तीन यूनिट हैं इनपुट सीपीयू और आउटपुट ठीक है तो सीपीयू जो होता है ये आप देख सकते हैं ये सीपीयू यूनिट है ठीक है सीपीयू है अब ये सीपीयू में जो है ये सीपीयू जो है दो मुख्यतः दो पार्ट में बटा होता है अंदर से ठीक है देखिए एक्चुअली में जो सीपीयू होता है इसे कहते हैं ये आप देख सकते हैं ये अंदर का जो डिवाइस होता है ये ये जो है आपका जो हम सी भौतिक रूप में देखते हैं वो तो हम ऊपरी आवरण देखते हैं पर अंदर में ये सी एक्चुअल में ये इस तरह से दिखता है अब ये जो सी है इसको हम मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं ठीक है सीपीयू में दो भाग क्या होते हैं एक होता है दोस्तों मुख्य मेमोरी ये जो पार्ट होता है ये मुख्य मेमोरी कहलाता है और दूसरा पार्ट कहलाता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है दूसरा पार्ट क्या कहलाता है प्रोसेसिंग यूनिट ठीक अब ये जो मैंने बताया आपका मुख्य मेमोरी जो होता है इसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है एक होता है आपका रैम आर ए एम रैम ठीक है यानी कि रैमडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी ठीक है मुख्य मेमोरी के अंतर्गत ये दो मेमोरी आती हैं एक रैम आता है दूसरा रोम आता है ओके चलिए और ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है इस प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग होते हैं एक होता है एम यानी कि मेमोरी यूनिट दूसरा होता है सी यू यानी कि कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है ए एल यू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ठीक है तो ये तीन होता है आपका इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आपका प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपका मुख्य मेमोरी की रैम क्या होता है रोम क्या होता है रैमडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है दोस्तों रैम का मतलब ये होता है कि जब हम कोई डेटा जो है कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर क्या होता है उस डेटा को जो है इनपुट से जैसे मान लीजिए मैंने कीबोर्ड से जो है या माउस से कोई जो है डेटा जो है कंप्यूटर में डाला तो वो डाटा जो है इसमें आएगा और आके सबसे पहले रैम में आएगा क्यों क्योंकि रैम जो होता है वो अस्थायी मेमोरी होती है ठीक है मतलब कि जो गणना वगैरह करनी है उसमें उसके लिए जो है अपने पास में वो डेटा को रखता है तो रैम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है तो अस्थायी मेमोरी रैम में जो है ये डेटा सबसे पहले जाएगा जाने के बाद फिर क्या करेगा रैम जो है इसको अपने पास रखे रहेगा अब इसको रखने के बाद जो है अस्थायी रूप से जब तक काम होना है तब तक ये रखे रहेगा और रखने के बाद क्या होगा जब कार्य पूरा हो जाएगा तो रिजल्ट को फिर वापस ले लेगा और लेके जो है आपका आउटपुट में दिखा देगा ये जो होता है आपका रैम का काम होता है रोम जो होता है आर ओ एम रोम इसमें जो इस मेमोरी में जो डाटा रहते हैं दोस्तों वो स्थायी होते हैं ठीक है स्थायी रूप से जो है रोम से जो है जो भी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर का आप चालू करते हैं 
या मोबाइल फोन को ऑन ऑफ करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका एक डिस्प्ले में एक स्थायी रूप से जो चित्र आपका खुलता है मेमोरी का कि भाई इस तरह से जैसे मान लीजिए नोकिया का मोबाइल है या मान लीजिए सैमसंग मोबाइल है तो जब आप मोबाइल को या कंप्यूटर जैसे मान लीजिए आपका विंडो टेन है उसको चालू कर रहे हो तो जब चालू होते हैं तो देखना विंडो टेन लिखा हुआ आएगा इधर लाइट जलेगा विंडो का चित्र आएगा है ना कलर आएगा उसके स्क्रीन में मतलब एक स्थायी रूप से जो चीज़ें दिखाई देती है जो सॉफ्टवेयर उसमें वो रहेगा ये सारी चीज़ें जो हैं आपका किस में रहेगा आपका रोम में रहेगा ठीक है वो स्थायी रूप से रहता है हमेशा तो ये दो मेमोरी हो गई है आपकी रैम और रोम जो कि मुख्य मेमोरी का के अंतर्गत भाग होते हैं अब मैंने बताया आपका प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट में तीन चीज़ें बताया एम यू और ए एल मतलब मेमोरी यूनिट सी मतलब कंट्रोल यूनिट और ए मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है अब ये एम अभी तो यहाँ पे भी मेमोरी यूनिट है मैंने अभी बताया मुख्य मेमोरी और ये मेमोरी यूनिट है ये क्या मेमोरी यूनिट है देखिए मुख्य मेमोरी यूनिट जो है बाहर से अपना आंकड़ों को या डाटा डाटा को लिया और जो भी उसका सोल्यूशन बना उसको फिर वापस अपने में रख के सामने हमको दिखा दिया ठीक है और ये जो मेमोरी यूनिट होती है जो मैंने बताया आपको जो इसमें होता है प्रोसेसिंग यूनिट में जब कोई प्रोसेसिंग होता है तब जो है इसमें ये जो है मेमोरी में ये चीज़ आती है डेटा आती है और डेटा आने के बाद जो है यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग होने तक जो है ये अपने पास में रखे रहता है और जो रिजल्ट आता है फिर इसको अपने में लेता है और लेने के बाद ये वापस जो है मुख्य मेमोरी में भेजता है ठीक है मैं अभी बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा आपको समझ आ जाएगा <coughs> देखिए चलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ये है आपका इनपुट डिवाइस क्या है ये आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है ठीक है मैंने यहाँ से लिखा है टेन प्लस टेन ठीक है टेन प्लस टेन टेन है डेटा है प्लस मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया ठीक है मतलब कमांड दिया प्लस करके टेन प्लस टेन है ना तो ऐसा करके मैंने कीबोर्ड में जो है ये एक कंप्यूटर को निर्देश दिया डेटा के साथ में अब ये डेटा जो है इनपुट डिवाइस मतलब की के थ्रू जो है कहाँ जाएगा सी में जाएगा सी में सबसे पहले कहाँ जाएगा मुख्य मेमोरी वाले हिस्से में जाएगा मुख्य मेमोरी वाले हिस्से में यहाँ पे रैम है और रोम है तो ये रैम में जाएगा ठीक है क्योंकि अस्थायी मेमोरी इसको ग्रहण करेगी ठीक क्योंकि अभी पता नहीं है ना कंप्यूटर को ये पता नहीं है कि हमको करना क्या है तो ये अस्थायी मेमोरी में जाता है अस्थायी मेमोरी रैम में जाएगा ठीक है अब ये रैम क्या करेगा ये भेज देगा सीधा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट वाले हिस्से में नीचे तरफ ठीक अब ये जो ये वाला हिस्सा है प्रोसेसिंग यूनिट वाला हिस्सा है यहाँ पे तीन पार्ट है एम यू है सी यू है ए एल यू है तो जब रैम जो अस्थायी मेमोरी है जब ये प्रोसेसिंग यूनिट में टेन प्लस टेन वाला डेटा को भेजेगा तो यहाँ जो एम यू है मेमोरी यूनिट है यहाँ की ये जो है सबसे पहले इसको ग्रहण करेगी सबसे पहले ये इसमें आएगा और आने के बाद जो है ये एक स्पेस देगा उसको अपने पास रखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ आ गई है मेरे पास इसका जो मुझको क्या करना है करके सम, समझ गए तो इस तरह से डेटा जो है मेमोरी यूनिट के पास आ जाएगा क्योंकि ये प्रोसेसिंग यूनिट समझ जो एक दूसरा ही घर है ठीक है इस घर में जो है कहीं तो आके रुकेगा ना कहीं तो बैठेगा कहीं तो रहेगा किसी रूम में तो मेमोरी यूनिट में आके ये रहेगा अब ये मेमोरी यूनिट क्या करता है इसको सी के पास भेज देता है सी क्या होता है कंट्रोल यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट ये सबसे मुख्य पार्ट होता है दोस्तों यही जो है डिसाइड करता है कि कंप्यूटर को करना क्या है ठीक है वो देखेगा आकलन करेगा कि ये डेटा किस तरह का है किस तरह का कमांड आया है ये सब देखने के बाद जो है उसको जो सुटेबल लगेगा उस तरह का वो ऑर्डर देता है आदेश देता है ठीक है कंट्रोल करता है तो मतलब ये अंदर की बात कर रहा हूँ ना ऑर्डर देने का मतलब ये अंदर अपने अंदर जो है किधर भेजना है क्या भेजना है ये सेंस में मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है ना तो कंट्रोल यूनिट जो है अब वो देखेगा कि क्या ऑर्डर आया है मतलब किस तरह से जो है कमांड आया है और क्या डेटा आया है करना क्या है उस हिसाब से जो है फिर वो उसको जो है आपका जैसे मान लीजिए यहाँ टेन प्लस टेन आया है मतलब वो समझ जाएगा भाई इसकी गणतीय संक्रिया करना है जोड़ना है तो ये प्रोसेस जो है इसको भेज देगा प्रोसेस इसके किसके पास ए एल यू के पास भेज देगा कि जाओ भाई तुम वहाँ पे जाओ अब ए एल यू के पास भेजेगा तो ए एल यू का काम क्या है गणितीय संक्रियाएँ करना ठीक है ना जोड़ गुणा भाग ये सब करना सा काम है तो उसके पास भेज देगा तो ए एल यू क्या करेगा अब इसको जो है अपने में जोड़ेगा जोड़ के जो है इसका आंसर निकालेगा अब आंसर निकालने के बाद काम खत्म अब वो फिर वापस जो है सी के पास भेज देगा कि ये भाई मैंने जोड़ दिया उत्तर आ गया सी के पास रिजल्ट आ जाएगा सी देखेगा हाँ भाई रिजल्ट आ गया अब वो फिर भेज देगा किसको एम के पास ये लो भाई आपने मुझे दिया था वापस मैं आपको दे रहा हूँ तो एम फिर अपना मेमोरी में जगह बनाएगा और उसको वापस जो है अब नया जो बन के आया है ट्वेंटी उसको अपने पास में रख लेगा और रखने के बाद फिर क्या करेगा एम के पास कहाँ से आया था 
रैम के पास से आया था तो वापस मुख्य मेमोरी के जो रैम है जिसने भेजा था उसके पास जो है उसको वापस रैम के पास जो है वो भेज देगा ठीक है अब रैम के पास वापस आ जाएगा अब रैम क्या करेगा कि इसको आउटपुट में जो है उसको शो करेगा जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे रैम जो उसको भेज देगा मतलब कि जो आउटपुट यूनिट है यूनिट्स होते हैं चाहे जो भी यूनिट लगे रहेगा उसमें जो है उसको रैम जो है भेज देगा ठीक तो इतना आपको समझ आया दोस्तों तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से तीन यूनिट मुख्य रूप से है एक आपका इनपुट यूनिट है जिसके तरह तहत जो है हम लोग कोई भी डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं फिर आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें जाके जो है वो जो भी उसको रिजल्ट बनाना है बनाता है और बनाने के बाद जो है मतलब जो भी उसको प्रोसेसिंग करना है करता है और वहाँ से जो है फिर रैम में जो है वो भेजता है और भेजने के बाद रैम जो है उसको आउटपुट यूनिट में भेजता है जहाँ हमको आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है हमको चीज़ें दिखाई देती हैं ठीक है थोड़ा सा जो है सी के बारे में और डिटेल देख लेते हैं देखिए सी जो होता है मैंने आपको बताया कि एक तो मुख्य मेमोरी होती है जिसके अंतर्गत रैम और रोम होता है और एक जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि मेन होता है तो इसको जो है दोस्तों सी पी यू मेन मुख्य जो अगर बोलोगे ना तो सी पी यू इसी को कहते हैं ठीक है और इसी को हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं सी को ठीक है आप देखना ना यार प्लेटिन इंटेल का प्रोसेसर आया है ऐसे करके बात भी करते हैं सुनते भी हैं आप लोग है ना तो जो प्रोसेसर होता है एक तरह से क्या होता है जो प्रोसेसर होता है एक तरह से एक मीडिएटर का, का काम करता है मीडिएटर का काम कैसे करता है जैसे मान लीजिए मैं आपको कैसे समझाऊं जैसे मान लीजिए कि हम तो इंसान हैं ठीक है अब मान लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गए हैं जापान ठीक है अब जापान गए हैं इनको आती है हिंदी और जापान को जो शिंजो एबे साहब हैं है ना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको आती है जापानी ठीक है अब ये हिंदी बोलेंगे तो उनको समझ आएगा क्या नहीं आएगा वो जापानी बोलेंगे तो इनको समझ आएगा क्या नहीं आएगा तो बीच में एक मीडिएटर होता है जो ये काम करता है कि इनकी हिंदी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कुछ कहा उनकी हिंदी को कन्वर्ट करके उसका आउटपुट किसको दे देगा आपको शिंजो एबे को दे देगा मतलब कि जापानी प्राइम मिनिस्टर को दे देगा ठीक है ना और उसके बाद वो चीज़ को समझ जाएंगे ठीक तो ये चीज का काम जो है आपका ये आपका सी जो प्रोसेसर होता है दोस्तों एक तरह से मीडिएटर का काम करता है ये चीज आपको ध्यान में रखना है ठीक है और इसका जो क्षमता होता है है ना इसकी जो क्षमता होती है प्रोसेसर की जो होती है जो कन्वर्ट करता है जैसे मैंने फिर आपको बताया जैसे मान लीजिए कि मैं कोई जो है डाटा जो है आपको कंप्यूटर में डाला वो सी जो है उसको अपने बाइनरी सिस्टम में के थ्रू जो है गणती संक्रिया करेगा और गणती संक्रिया करके उसका रिजल्ट जो है वो आउटपुट यूनिट में दे देगा ठीक है तो जो बीच का काम कौन किया सी ने किया ठीक है इनपुट और आउटपुट के बीच का काम किसने किया सी ने किया तो सी को मैंने कहा कि प्रोसेसर भी कहा जाता है और इसकी जो क्षमता है कोर में मापा जाता है किसमें मापा जाता है कोर में मापा जाता है एक कोर का दो कोर का चार कोर का छः कोर का दस कोर तक का जो है आता है जो एकदम हाई कंप्यूटरों में यूज होता है ठीक है इस वो कैसे नापते हैं जैसे मान लीजिए कि ड्यूअल कोर बोलेंगे मतलब कि ये दो कोर की क्षमता वाला प्रोसेसर है क्वार्ट कोर बोलेंगे तो चार कोर वाली प्रोसेसर वाली क्षमता है हेक्सा कोर बोलेंगे तो छह प्रोसेसर वाला है ठीक है छे सिक्स प्रोसेस छः कोर का है ऑक्टा कोर बोलेंगे तो आठ कोर का है ठीक है दोस्तों और डेका कोर बोलेंगे तो समझ जाइए दस कोर का प्रोसेसर है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा उच्चतम या हाई कंप्यूटर या काफ़ी महंगे या बड़े कंप्यूटरों में यूज़ होता है दोस्तों ठीक है तो कोर से जो है हम लोग प्रोसेसर की क्षमता को मापते हैं या सी की क्षमता को मापते हैं ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों और इसी प्रकार से एक चीज़ और बता दूँ आपको आ, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये वाला हिस्सा ठीक है ये सीपीयू में दो हिस्से हैं एक मुख्य में मेमोरी uh, वाला हिस्सा जिसमें रैम और रोम है और दूसरा आपका प्रोसेसिंग यूनिट है तो प्रोसेसिंग यूनिट यूनिट में जो ये एम वाला हिस्सा होता है मेमोरी यूनिट होती है इसको रजिस्टर भी कहा जाता है दोस्तों ठीक है तो इस वीडियो में जो है दोस्तों केवल हम लोग इकाइयों के बारे में यूनिट के बारे में जान रहे थे ठीक है आपके सिलेबस के अनुसार तो इसमें इतनी ही यूनिट जो है आती है इनपुट यूनिट आता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है और तीसरा आपका आउटपुट यूनिट आता है दोस्तों ठीक है और मैं फिर से याद दिला दूं आपको कई बच्चों का अभी तक पता नहीं है यार कि जो है इसका जो है आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो मैं बता दूं सहायक ग्रेड तीन विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय सहायक ग्रेड तीन का जो है आपका एडमिट कार्ड आ चुका है दोस्तों ठीक है साथ ही जो है आप हमको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी जो है फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी जो है वीडियो पोस्ट किए जाते हैं और जिसके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे में मिलेगा थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया था तो मैंने उसको सुधार दिया है 
तो उसमें जो है आप जाके देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों और दो एक वीडियो और बनाने के बाद फिर जो है जो है मैं इसका जो है एम सी क्यू भी आपको पोस्ट करूँगा थोड़े से सिलेबस से बढ़ के भी मैं क्वेश्चन उसमें आपको पोस्ट करूँगा है ना आप लोग बोलने मत लग जाना कि सिलेबस के बाहर पढ़ा रहे हो क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ठीक है और थोड़ा सा सिलेबस के बाहर से भी आएगा जरूर आएगा ठीक है तो आशा दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बनी रहेगा थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट